¿Qué pasará en el nuevo episodio de El Fuego del Destino? Te lo diré enseguida. Saludos de Estambul. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. El sueño dará un magnífico desfile de modas, pero este desfile de modas cambiará la vida de todos. Para encubrir el contrabando de artefactos históricos, se producirá un incendio en el lugar donde se realiza el desfile de moda. Iskender realiza el trabajo sucio de su hermano Chelebi. Jemre, por otro lado, es objeto de violencia por parte de su marido psicópata. Lo único que tiene para aferrarse a la vida es su hija Gunas. Chelebi golpea a Jemre y al mismo tiempo le da una medicina, dejándola indefensa. Peor aún, dice que Chelebi Jemre, que es el alcalde, se autolesiona. Todos creen esta mentira. Esta situación lástima aún más a Jemre. Nadie cree que Chelebi usó la violencia contra Jemre. No solo su hermano Iskender está involucrado en el trabajo sucio de Chelebi, sino también el padre de Ruya. Sisek se casará con Ali muy pronto, pero este incendio destruirá la vida de Sisek. La flor arderá en el fuego y su rostro quedará irreconocible. Jemre presentó una denuncia penal ante la oficina del fiscal, afirmando que su esposo fue violento con ella. Desafortunadamente, en la Turquía dominada por los hombres, nadie cree en Jemre, ni quiere creerlo. Chelebi es el alcalde y Chelebi no le pega a su esposa, todos se hacen creer esta mentira. Jemre continúa expuesta a la violencia psicológica y física. Su esposo psicótico continúa drogándola y drogándola. Homer, por otro lado, vive otra vida. Es un chaval de barrio que trabaja en las favelas, con trabajos diurnos. Las vidas de todos se cruzarán de alguna manera en este fuego. Jemre ya no puede soportar la violencia de su esposo, y su hija le dice a Gunas que huirán, y Gunas le dice, está bien, mamá, a su madre. Van al lugar donde se llevará a cabo el desfile de moda. Ruya, Chichek y Jemre están en el mismo lugar. Nadie es consciente del desastre inminente. Chelebi se entera del plan de Jemre y denunciará a su esposa a la policía en el aeropuerto. Chelebi dirá que las hijas de Jemre secuestraron a Gunas, este es el plan de Chelebi. Así, Jemre pasará su vida en un hospital psiquiátrico y Chelebi alcanzará su objetivo. El chico de barrio Homer trabajará como mesero por una noche, donde conocerá a Ruya. Jemre está buscando una oportunidad para deshacerse de los hombres de su esposo e ir al aeropuerto. Jemre escapa por la ventana del baño del lugar antes del incendio. Justo en ese momento se encontrará con el chico periodista. Y comienza un terrible incendio. Alexander sacará de contrabando monumentos históricos del lugar con un simple fuego. Pero el fuego crece, los tubos de la cocina revientan y muchas mujeres mueren. Las mujeres mueren porque los hombres las pisan y se van del lugar. Así comienza nuestra serie sobre la solidaridad de las mujeres. La hija de Tom Rees también morirá por el fuego. En el fuego, Iskender empuja a Chichek a las llamas. Ruya ve esto y odia a Alexander. Alexander deja a las chicas allí y huye del fuego. Homer salva a Ruya y Chichek desde allí. Sin embargo, el rostro de Chichek está irreconocible. Mientras todo esto sucede, el maníaco de Chelebi piensa que su esposa, Jemre, murió en el incendio, pero Jemre escapó antes del fuego. En el hospital, Ruya se enoja con Iskender y le dice que arrojó a Chichek al fuego. Homer también se burla de Iskender. Osan trae a Jemre a casa temporalmente, pero la madre de Osan no les da paz. Chichek no está entre los heridos que llegaron al hospital. Tom Rees se entera de que su hija está muerta y su yerno es un completo psicópata. 
Tom Reese planea un juego para no darle la custodia de su nieto a su yerno. Muestra el cadáver de su hija como el cadáver de Sisek, Flower está enterrada, Sisek comenzará una nueva vida ahora. Su rostro estaba quemado más allá del reconocimiento. También se sabe que Jemre murió en el incendio, pero Chelebi no tardará mucho en saber la verdad. La noticia de la muerte de Chichek conmociona a todos, Ali está devastado y Ruya saca el anillo de compromiso de Alexander. Gunas, por otro lado, no cree que su madre esté muerta. La serie cuenta la historia de encontrarte a ti mismo, seguir adelante, buscar la justicia y el amor verdadero. Mientras Jemre sufre la violencia psicológica y física de su esposo, con quien se casó por amor, ella intenta escapar de esta vida con su pequeña hija. En su rica vida, Ruya nunca se ha enfrentado a las duras realidades de la vida y vive en su propio mundo seguro. El único deseo de Sisek es casarse y tener un hogar feliz, y ella pone esto en el centro de su vida. Sin embargo, la vida de estas tres mujeres cambiará para siempre con un incendio. Jemre, Ruya y Chichek llegarán al punto cero de sus vidas y se encontrarán en una lucha muy difícil. Jemre, que intenta librarse de su pesadilla llena de violencia casándose con gran amor, junto con su pequeña hija. Ruya, que nunca se ha encontrado con el rostro ardiente de la verdad en su hermosa y privilegiada vida. Una pequeña página de felicidad para sí misma en su mundo abnegado, Chichek está a punto de perder su belleza e identidad, que es idéntica a su existencia. Sus personajes e historias son muy diferentes entre sí. Tres mujeres se cruzan en un incendio en una cisterna. Después de las llamas, nada será igual. En su lucha desde cero, su camino cae en el amor verdadero y la vida real con todos sus lados buenos y malos. El rico, carismático, privilegiado Chelebi, que por fuera parece un hombre ejemplar, tiene el aliento destructivo y maligno en la nuca de todos ellos. Sus personajes e historias son muy diferentes entre sí. Tres mujeres se cruzan en un incendio en una cisterna. Después de las llamas, nada será igual. En su lucha desde cero, su camino cae en el amor verdadero y la vida real con todos sus lados buenos y malos. El rico, carismático, privilegiado Chelebi, que por fuera parece un hombre ejemplar, tiene el aliento destructivo y maligno en la nuca de todos ellos.